Assalamu alaikum everyone. In this video, I'm going to discuss about how we can produce plasma in laboratory, especially. So, a plasma can be produced by raising the temperature of a substance. This is very basic about that substance. If we have a substance and or uska hum temperature ko badha de, to wo hamare pas plasma ban jayega. Lekin itna badhana hai ki uski jo high wo fractional distance ionization hai, wo obtained ho jayega hamen. अब कोई भी सब्सटेंस है उसको हम टेंपरेचर में इसलिए इजाफा करें तो हमारे पास आयोनाइज गैस बने के लेकिन हर आयोनाइज गैस प्लाज्मा नहीं होती उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा क्राइटेरिया अगर वो आयोनाइज गैस प्लाज्मा के क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है तब वो गैस जो है वो प्लाज्मा बनती है मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है प्लाज्मा क्राइटेरिया के कारण भी उसको भी लाजमी वॉच कर लीजिएगा ऑल्थो प्लाज्मा इन लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन नेचर अब नेचर में भी बहुत ज्यादा पर थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम की सूरत में प्लाज्मा जो है वो पाया जाता है एज इन द केस फॉर मेनी एस्ट्रोफिजिकल प्लाज्मा इस हमारे आसमान में ठीक है एस्ट्रोफिजिकल में स्टार्स वगैरह में प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस होता है लेकिन वो बाय नेचर होता है ठीक है बाय डिफॉल्ट होता है लेकिन वो लेबॉर्ट्री में हम जो है वो वो चीज़ें अपटेन नहीं कर सकते लेबॉर्ट्री में फिर हम किस तरह से प्लाज्मा को प्रोड्यूस करेंगे इसकी जो है वो दो हमारे पास टाइप्स होती हैं ठीक है यहाँ पर हम कुछ पढ़ते हैं प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज के ऊपर प्लाज्मा आयोनाइजेशन क्या होती है बेसिकली सो प्लाज्मा कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस आयोनाइजेशन में आपको पता है किसी भी एक्स्ट्रा बाहर से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दे के उस सब्सटेंस को या उस एटम को आयोनाइज उस आइन को आयोनाइज करवा देना ठीक है तो प्लाज्मा कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय आयोनाइजेशन प्रोसेस दैट रेज ए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मच अबव इट्स नॉर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू तो वो उसकी डिग्री को इंक्रीज करता है बाई अपलाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फटान so the second one is that there are many different methods of creating plasma in the laboratory but it's depend on the method and technique and on the plasma especially plasma jo hai wo hamare paas high density ka bhi hota hai theek hai low density ka bhi hota hai iske alawa high low temperature ka hota hai theek hai aur steady transient stable or unstable theek hai different jo hai wo iski jo hai wo types ban sakti hai uske mutabik hum isko jo hai wo produce kar sakte hain plasma ko theek hai तो प्लाज्मा हमारा स्टेबल है या नहीं है अनस्टेबल है तो ये प्लाज्मा के आनाइजेशन के मतलब थोड़ा सा डिस्कशन थी इसके बारे में नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोडक्शन ठीक है अब दो वेज हैं जो मोस्ट कॉमन वेज हैं प्लाज्मा को प्रोड्यूस करने के एक हमारे पास आता है फोटो आयोनाइजेशन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में और एक हमारे पास फोटो आयोनाइजेशन है ठीक है और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये दो वेज हैं इन दो वेज से वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस करने के लेकिन ये मोस्ट कॉमन यूज होते हैं फोटो आयोनाइजेशन से और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से अब फोटो आयोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है आयोनाइजेशन अकर्स बाय अब्जॉर्बशन ऑफ इंसिडेंट फोटोन हमारे पास एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है हम बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दी फॉर्म ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो वहाँ पर एटम जो है वो उसको अब्जॉर्ब करता है उसके कोई इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है ठीक है लेकिन जो हम इंस्टेंट फूड जो फटान से ट्राई करवा रहे हैं आइटम के ऊपर जो उसकी एनर्जी हो वो मस्ट भी इक्वल हो या ज़्यादा हो किससे ज़्यादा हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दी अब्जॉर्बिंग आइटम जो आइटम अब्जॉर्ब करेगा इस फटान को उसकी आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो उस फटान के इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए जो हम बाहर से जो एक्सटर्नली फटान प्रोवाइड करेंगे स्ट्राई करेंगे उसकी आयोनाइजेशन या उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ज़्यादा होगी तो ही आयोनाइज होगा अदरवाइज वो आयोनाइज नहीं होगा अब जो इसमें जो एक्सेस एनर्जी जो उसकी होगी फोटोन की वो ट्रांसफर हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ कैनेडिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आइन पेयर फॉर्म तो ये मोस्ट कॉमन वे है प्लाज्मा को प्रोड्यूस करने का बाय यूजिंग फोटो आयनाइजेशन अब इसकी एग्जांपल कुछ हमारे पास आती है फोटो आयनाइजेशन की जिसमें एक्स रेज हैं एक्स रेज हम फॉल करवा सकते हैं इवन गैमा रेज फॉल करवा सकते हैं ठीक है अब हमें पता है कि एक्स रेज की और गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होती है ठीक है एनर्जी जो है इनकी ज़्यादा होती है इस वजह से हम ये इनकी एग्जाम्पल इनके ऊपर बेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जो अर्थ का जो आयन सफ़ेद होता है वो एक नेचुरल फोटो आयनाइज प्लाज्मा है ठीक है मतलब कि कुदरत का ही है बाई डिफॉल्ट पहले से जो हमारी जो अर्थ का जो आयन स्पेयर है मुकम्मल जो आयन स्पेयर है ठीक है वो भी एग्जाम्पल है एज अ नेचुरल फोटो आयनाइज प्लाज्मा की नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास जो टाइप है प्लाज्मा को प्रोड्यूस करने की वो है गैस डिस्चार्ज गैस डिस्चार्ज जो मैथड है भी हम यूज़ कर कर प्लाज्मा को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है इन ए गैस डिस्चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस दी आयोनाइज गैस जो गैस पहले से आयोनाइज हो चुकी है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है वो एक्सोलेटेड कर देती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है 
जो एटम के अंदर उसको एक्सप्लोर करती है और एक्सप्लोर करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है लेकिन जो एनर्जी होगी वो सफिशेंटली हाई टू आयोनाइज अदर ऑलमोस्ट एटम बाई कोलिंग वो इतनी ज़्यादा हो कि जो उस एटम के अंदर जो अदर इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर दे कोलाइड कर दे और उनको आयोनाइज कर दे ठीक है बेसिकली प्रोपेस है आयोनाइज करने का मतलब कि उसको एनर्जी को प्रोवाइड करके ठीक है सप्लाई करके कुलयन होने के बाद उसको आयोनाइज करने का ये बेसिकली दोनों एक ही प्रोसीजर पर डिपेंड करते हैं लेकिन टेक्निक में थोड़ा फ़र्क ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे गैस डिस्चार्ज में और फोटो आयोनाइजेशन में हम बाहर से एक्सटर्नल फोटोन को या एक्सप्रेस कैमरे वगैरह को फॉल करवाएंगे ठीक है अब जब आपने आयोनाइज हो गई वो गैस आयोनाइज हो गई तब क्या करेंगे जब आयोनाइजेशन हमारे पास हम टर्न ऑफ करेंगे जब बहुत ज़्यादा गैस आयोनाइज हो गई तो फिर क्या होगा जब टर्न ऑफ कर देंगे आयोनाइजेशन के प्रोसेस को तो आयोनाइजेशन जो है वो आपस में ग्रेजुअली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो एक ऐसी फिर डिक्रीज होते होते उनमें एक उस मीडियम में और उसमें एक इक्वलीब्रियम कायम हो जाएगी जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन हो जाएगी वो गैस ठीक है और जब इक्वलीबियम उसमें बन जाएगी तो उसके जो वैल्यू होगी वो कंसिस्टेंट हो जाएगी विद द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ठीक है तो ये हो जाएगी उसके बाद फिर हम प्लाज्मा क्राइटेरिया को फॉलो करवा कर पता लगाएंगे कि ये हमारे पास प्लाज्मा बनाया कि नहीं मतलब प्लाज्मा के जो क्राइटेरिया पे जो चीज़ें डिपेंड करती हैं उस तो फिर हम जो है वो एप्लीकेबल उस पर होंगी या नहीं होंगी वो फिर बाद में लगाएंगे तो ये बेसिकली दो मेन जो है वो टाइप्स थी जो कि लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल हो रही हैं प्लाज्मा को प्रोड्यूस करने के लिए गैस डिस्चार्ज and photo on my dish i hope you will like this video so please make sure you subscribe my channel and share this video with friends thank you